yung bump na yun is yung silico nagfo-form na siya palabas ng ng skin mo. Hello guys, DJ here and welcome back to my YouTube channel. For today's video, we're gonna talk about nose job or nose implant infection or extrusion. Sa mga bago and gusto nyo naman gaitong topic, make sure na subscribe kayo sa channel ko. And don't forget to click the bell button para maging notify kayo sa future uploads ko. The reason bakit ako nag-vlog about nose job extrusion or silicone extrusion is because yun nga, nagpa-nose job ako, merong silicone yung nose ko, yung bridge kong ito. And um, last week, nagkaroon ako ng bump dito sa part na to, sobrang laking bump. And ayaw ko siyang putokin kasi nga, uh, pag nagpa-nose job ka and uh, nagkaroon ka ng bump either dito sa nose tip mo or dito, medyo maging cautious ka na sa pain or sa sensation ng bump na yun. Or bump sa implant mismo or sa dulo ng implant means merong infection na nangyayari sa implant sa nose mo. So, ang tendency nun is yung bump na yun is yung silicone nagfo-form na siya palabas ng, ng skin mo. And kung i-google mo, hindi ko na siya ipopost sa vlog ko kasi medyo kadiri yung mga pictures sa Google. Pero if mag-google ka ng nose job or nose silicone extrusion, may kita mo yung mga uh, cases ng mga nagpa-nose job using either Gore-Tex or silicone implant na nag-extrude or na-infect yung nose nila. Where, ayun nga, nag-bump dito, yun yung first sign. Palaki ng palaki yung bump and then lalambot yung skin and eventually lalabas yung implant sa, sa nose mo. Either dito siya or dito. Kasi yung dulo ng implant is ayan, dito and then dito siya. And if pangit yung gawa, sobrang tulis or sobrang taas, possible na mangyari yun. Yung sa akin, yung uh, ginawa sa akin ni Doc James is itong part na to, yung tip ko, um, kumuha ng, ng parang skin dito ng tissue So, nilagay dito sa tip ko. So, hindi talaga siya silicone hanggang dito. So, yung silicone lang is hanggang dito lang. Ayan. And then dito. Ayan. So, yun nga. Tinubuan ako ng bump dito last week. Um, Vinidio ko siya kasi sobrang laki talaga niya. Um, I-insert ko yung clip dito sa video na to. Diba? Sobrang laki nung video. Ay, sobrang laki nung bump. And, ayun, nag-worry lang ako. And, I'm sure most of you guys na nanonood ng vlog ko and nag-subscribe sa channel ko is nagpa-planong mag-pa-nose job. And, I think mas magandang aware kayo sa possible na mangyayari if nagpa-implant kayo sa nose nyo. And, if hindi maganda yung gawa, pwede masira siya. And, magkaroon ng extrusion nga. So, ayun. Um... Both silicone and Gore-Tex pwedeng magkaroon ng extrusion uh, sa nose job or pag nagpa-nose job ka. Hindi dahil nagpa-Gore-Tex ka, dahil tinubuan na siya ng tissue or ng laman and kumapit na siya sa, sa nose mo. It doesn't mean na hindi na siya magkaka-extrusion or magkaka-infection. Kasi merong cases, kahit tanungin mo yung mga plastic surgeon or cosmetic surgeon sa Philippines, meron talagang cases na after 5 years or 10 years, kahit Gore-Tex pa yan, um, nag -e extrude talaga or nagkaka-infection. I think ang safest implant talaga sa nose, if ever magpapanose job ka or if may extra budget ka for this kind of implant, is from your cartilage. So, kukuha ng uh, bone sa ribs mo, sa cartilage mo, and then yun yung gagawing implant sa sa nose mo. And meron ako nakitang ganong nose job and it looks very natural kasi nga, uh, bone mo yung ginamit sa sa nose mo. Safe siya kasi uh, wala siyang foreign material. So, basically, uh, galing din siya sa katawan mo, sarili mong tissue yun, sarili mong buto or laman and nilagay lang siya sa nose mo which is very expensive and I think onti lang sa Philippines um, yung mga doctors na kayang mag nose job using um, rib cartilage so ang option talaga ng mga taong gusto magpa nose job sa Philippines is either Gore-Tex or silicone implant pero again, di dahil nag silicone ka or hindi dahil nag Gore-Tex ka 
is safe ka na sa infection or extrusion. Nag-bother lang ako sa laki ng bump ko dito pero it turned out na hindi pala siya um, hindi pala siya infection or sign of extrusion kasi nga pimples lang siya. Ayan na. Ito na siya. So pinutok ko na siya kasi nagkanana siya dito and napansin ko na sobr the reason bakit siya sobrang laki is parang tatlong pimple na nagdikit-dikit yung tumubo sa sa um, noo ko and hindi siya pwede maging extrusion kasi ang dulo ng implant ko is hanggang dito lang and andito siya so ayun imposible maging extrusion siya so ayun and nangyari na siya before yung tinubuan naman ako dito and kinonsult ko si yung doctor ko si, J si Doc James and ayun sinabi niya na hindi siya extrusion pimple lang so hinayaan ko na lang so ayun okay na yung case ko, okay na, happy na ako kasi hindi talaga siya extrusion. Pero sa mga magtatanong or naghahanap ng videos regarding silicone infection or nose job extrusion, so it can happen kahit na ano pang implant yung gamitin sa'yo. Silicone or Gore-Tex, same unless magpapa um, rib cartilage ka. So, ayun guys, hindi dahil Gore-Tex, safe ka na sa extrusion. So, ayun guys, dito ko muna tatapusin tong quick vlog about my nose and sa silicone infection just to set awareness na um, kahit ano pa yung ginamit sa nose mo except sa cartilage, meron talagang tendency na magkaroon ng infection. So, ayun muna guys, dito ko muna tatapusin yung vlog ko. Thank you so much for watching. If you're new here, make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko and don't forget to click the bell button para maging notified kayo sa future uploads ko. So, bye-bye for now.